ओके गुड मॉर्निंग योर स्टूडेंट एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल सो इन दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल वी हैव डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच सेल एंड हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट और ईच सेल एंड द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल सो बिफोर दैट और बिफोर गोइंग टू दैट पर्सुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल मु तुमको आउ गोटे फिजिक्स रिच्छी टर्म तुमको प्रथम एक्वेटेड करदेवी तापर मुझे बोस एटमिक मडेल से प्रपर्टी को मुझे एंड व्हाट विल बी दैट टर्म इन फिजिक्स तुम या बहुत डिटेल रे पढ़ो गोटे हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आम केमिस्ट्री में दरकार पड़े एंड इट विल डिस्कस मोर डिटेल इन फिजिक्स बट स्टिल वी नीड इट हिअर अल्सो तो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विषय कह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कही सारापर मुझे वेव विषय कह मेन टपिक मोर जो हम दैट विल बी द अबाउट द वेव एंड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन कही सारापर मुझेव विषय कह व्हाट डू यू अंडरस्टाण बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन रिमेम्बर केमिस्ट्री आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मीनिंग केमिस्ट्री रे जस्ट ओनली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी जो गोटे फॉर्म है आम जन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाय कर बुझार लगे तुम बेसिकली जो लाइट रेडिएशन कहले भी चलवा सो इफ यू आर सप्लाइंग द लाइट रेडिएसन मीनस यू आर सप्लाइंग द एनर्जी और मीनस यू आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन सपोज I am I am giving electromagnetic radiation to this one means I am giving energy to this one. मुझे mm-hmm. तो electromagnetic radiation दो ची माने मुझे आपको energy दो ची बुझी है ना तो दूसरी स्थिति लेके मुझे कहेगी electromagnetic radiation it is a form of energy. If we are giving electromagnetic radiation means we are giving energy. Now thing is that why this that is called electromagnetic radiation because When that radiation will go, or जिते वाले से radiation जाऊँ ची, radiation मतलब light. So when the light is going, that basically move in a wave-like structure. बुरे light जिते वाले जाऊँ ची, बाव radiation जिते वाले जाऊँ ची, सिर्फ उड़ wave आता है जीवा. Wave पाने जाने जा समझते कहाँ हैं? ये वाला up down, up down, up down motion के particle मान कर, आमे wave बोली को हुचु. Wave with the best example. Suppose you are taking a stone and you are putting it into the pond tame kono se gote pathar nelo taku pump pokhore re pakai delo to sei time re wave create hue kichhi pati ba water surface ro kichhi particle up hoi jaye kichhi particle down up down up down up down jo particle hei gala sei portion ta ko ame gote wave boli se ba sei motion ta ko ame gote wave motion boli kahu jo ame se wave motion bisare padma so when the radiation is going when the radiation is going in this every point Two field are also moving, and what are those two field? One is electric field, and another one is magnetic field. As jehetu se radiation ro, both electric field and magnetic field ro hai ba. Sathi lagi se radiation ke, ba same form of energy ke, unhe electromagnetic radiation ko aasi. Man ro kitha pratek point re, duita field must ro hai ba. Bute hai ba electric field, aur bute hai ba magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड इटा हम डायरेक्शन ए डायरेक्शन इलेक्ट्रो फील्ड थिवा ए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट थिवा आउ इटा भी इंपोर्टेंट पॉइंट है दुई रुपे रुपे 90 डिग्री एंगल रहबा दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस इट हैज टू फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर इन ए परपेंडिकुलर टू इच अदर परपेंडिकुलर माने तांको भीतर 90 डिग्री एंगल रहबा तो रेडिएशन जाउ छी तार माने हला इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड ता संगे जाउ छी और समय के इंतजार करें जाओ जो उनके वेव मोशन आकर है समय जाओ जो बुझे ला और जब डिरेक्शन पे से जीबा ताकि हमें डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में कुछ आ सके जब डिरेक्शन पे से रेडिएशन जाओ चे ताकि हमें डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कोई बात नहीं प्रोपागेशन लो तो मुझे सिंपल मीनिंग ही बुझ वो मोशन को है � पर रेडिएशन का मोशन केन प्रकार रहो छे पूरे वेव मोशन बढ़िया रेडिएशन का सब बड़े जैसी रेडिएशन इन स्ट्रेट पाथ रे नहीं जाए रेडिएशन जितने भी जीवा से गुटे वेव मोशन रे जीवा 
now our next next point is to know about the wave motion बस ये वेव बा वेव मोशन विषय रे हमें एबे डिस्कशन करमा व्हाट टू बी द मीनिंग ऑफ वेव मोशन ए वेव मोशन रो मीनिंग गाना सीधा आगे हमें डिस्कशन करमा क्वेश्चन असला जे हमें वेव मोशन विषय काई डिस्कशन करू छु बिकॉज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स जस्ट लाइक ए वेव मोशन बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव मोशन भलिया ही मूव करसी बा वेव मोशन भलिया ही जाईसी आमे जे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दउ छु माने आमे सेटा उडे वेव मोशन दउ छु से वेव मोशन रो कैरेक्टरिस्टिक जानबार बहुत जरूरी है कारण वेव मोशन रो जेन कैरेक्टरिस्टिक रहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो भी सही कैरेक्टरिस्टिक रहबा तुमर माइंड रे एतकी थाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जदी मु कहली ता माने हला सेटा उडे फॉर्म ऑफ एनर्जी आउ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केन भलिया प्रोपेगेट करबा बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमती जीबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उडे माने वेव भलिया से जीबा बा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स लाइक ए वेव मोशन से वेव मोशन भलिया ट्रैवल करबा आउडे भी पॉइंट मन रखितबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जीबार लागि बा प्रोपेगेशन लागि कोनोसी प्रकार मीडियम आवश्यकता नाही मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए पॉइंट आमे लिखि दि परमा इ जगह जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स लाइक और मूव्स इन ए वेव और ट्रैवल्स प्रोपेगेट्स लाइक वेव मोशन लिखि देले चलबा प्रोपेगेट्स माने जा ट्रैवल बोले बिसे समान बोले बि चलबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स सिमिलर टू सिमिलर टू वेव मोशन ये गुडे तर प्रॉपर्टी है वेव मोशन जेंति जीवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बढ़िया जीवा आउडे इंपोर्टेंट पॉइंट काना कहिनि मुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो प्रोपेगेशन लागि बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जीवार लागि कोनोसी मीडियम आवश्यकता नाही बा बिना मीडियम रे भी जाइ परबा मीडियम रे भी जाइ परबा आ बिना मीडियम रे भी जाइ परबा मीडियम माने काना मु कथा होउ छी आई एम साउंड और आई एम साउंड वेव मु कथा हला बेटा साउंड वेव क्रिएट हला साउंड वेव जीवा पाई गुडे मीडियम निहाते आवश्यकता जेंते कि हमर ए जगह रे वर्तमान एयर मीडियम अछि सिंधी वाटर रे भी साउंड ट्रैवल करि परबा सॉलिड सब्सटेंस रे भी ट्राउंड साउंड ट्रैवल करि परबा एग्जांपल काना ट्रेन लाइन रे देखो ट्रेन बहुत दूर थिले भी तुम जे कानो डरी कि रखबो त ट्रेन रो पट्टी ऊपर बा ट्रेन रो से लाइन ऊपर त देखो साउंड सुना जीवा तो साउंड ता सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस तिनि तरह ट्रैवल करि परबा किंतु मीडियम ताके निहाती दरकार हम जे स्पेस के पळामा स्पेस के वैक्यूम के जे पळामा स्पेस रे एयर लाइन तो स्पेस रे आमे कथा हम आज तांको शोभा नाही जाय तार मीनिंग गाना साउंड वेव जीवार लागि हेले मीडियम निहाती दरकार आ स्पेस रे कोनोसी मीडियम नाही किंतु सेही स्पेस देखिरी सूर्यंक टू लाइट आमो पाखरे पहुचु जे कि नाही तो तार माने हला सूर्यंक लाइट जेतो आमो पाखरे पहुचला स्पेस देखि बि असला स्पेस रे किंतु मीडियम नाही नो तो लाइट स्पेस देखि आसी पर लागि नाही तो लाइट बिना मीडियम रे भी आसी पर लागि नाही तो लाइट जीवार लागि हेले मीडियम हेले भी चलबा मीडियम नाही हेले भी चलबा तो सेतिले आमे कहमा मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट कहले भी चलबा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज नथिंग बट दैट फॉर्म ऑफ लाइट क्लियर लाइट भी आमे दले दउ छु माने आमे एनर्जी दउ छु इज इट क्लियर टू ऑल तो आमे लाइट दउ छु माने आमे एनर्जी दउ छु लाइट दउ छु माने आमे गुटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आमे गुटे प्रकार रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आमे दउ छु वी आर गिविंग ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो हियर वी कैन आल्सो राइट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ केतरा पॉइंट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीडियम इज नॉट नेसेसरी मीडियम इज नॉट नेसेसरी मीडियम इज नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी अर्थ हला मीडियम हेले भी चलबा मीडियम नाही हेले भी चलबा एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखितो माने बिना मीडियम रे भी जाई परबा मीडियम माने काना बुच्छ एयर गुटे मीडियम लिक्विड गुटे मीडियम सॉलिड गुटे मीडियम किंतु स्पेस रे कोनोसी मीडियम नाही तो लाइट जेते बेले सूर्यं कोठे वहा भागरे पहुचु छे से बिना मीडियम रे भी आसी परबा और मीडियम थिले भी आसी परबा तो से एग्जांपल तुम जानि पाल्लो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो ई किसी का प्रॉपर्टीज रहबा काना काना 
इलेक्ट्रिक ये फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इडा ए एंटी आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करबा तापर काना जानलो इलेक्ट्रिक सेट पॉइंट ई पॉइंट आगे लैंग्वेज आकर लिख देली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स सिमिलर टू वेव मोशन वेव मोशन जेंती रहसी सेंती आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो प्रोपेगेशन हसी आगु दे पॉइंट काना जानलो फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीडियम इज नॉट नेसेसरी मीडियम रो आवश्यकता नाही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जीवा पई मीडियम हेले भी चलबा मीडियम नाही हेले भी चलबा बुझियला नेक्स्ट असला वेव मोशन ए जो वेव मोशन आमे काहे की पढु छु व्हाई वी आर रीडिंग वेव मोशन बिकॉज़ वी नीड टू नो अबाउट मोर अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने बेसी जानबार लागि हेले आंग वेव मोशन विषय रे जानबा को पडिबो बिकॉज़ आमे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहु छी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ता उडे वेव मोशन भडिया ही जाईसी तो सेति लागि वेव मोशन द जेन जेन कैरेक्टरिस्टिक रहबा और व्हाट एवर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन दैट विल बी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन र भी सही प्रकार का प्रॉपर्टीज ही रहबा इज इट क्लियर टू ऑल सो लेट्स स्टार्ट विथ वेव मोशन हमें एने वेव मोशन विषय डिस्कशन करू मु ऑलरेडी उडे वेव मोशन पहिले देखे दी छी वेव मोशन आसी छी वेव वर के एटा गुटे ला सिंगल वेव वेव माने का जे ए जगह रे देखो सपोज इने कोनोसी प्रकार माने सरफेस सरफेस रो वाटर ता कांस्टेंट अछि बा उ पोखरी रो पानी पूरा कांस्टेंट अछि त तार माने हम सरफेस रे जेकी पार्टिकल थिबे समस्त इन समान लेवल रे थिबे बट आमे ने काडा कला लेट सपोज वी आर पुटिंग अ स्टोन इनटू हियर आमे जे एकर बे स्टोन आमे पुट कला बा बे पत्थर ता आमे फुपाडीला त सेहि पॉइंट रे काना हबा इने जे पार्टिकल थिबा ता एनर्जी बढी जिबा एनर्जी बढबा 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 इनकी पार्टिकुलर एनर्जी बढिबो और पार्टिकुलर का एनर्जी इंक्रीज होगा एक पॉइंट आएगा जो पार्टिकुलर का एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा मतलब यहां पर इस पार्टिकुलर का एनर्जी सबसे हाईएस्ट है हाईएस्ट आने की बात क्या होगा फिर से एनर्जी कम होगा एनर्जी कम होगा कम होगा कम होगा और ये कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगा फिर एनर्जी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा तो इस तरह से मुझे क्या मिला एक वेव मिला और इस वेव में इस पॉइंट पे क्या आया भाई ए वेव रो ए पॉइंट रे कोन आला ए पॉइंट रे पार्टिकुलर एनर्जी मैक्सिमम मिला और ए पॉइंट रे कोन आला पार्टिकुलर एनर्जी मिनिमम मिला तो जो पॉइंट रे पार्टिकुलर एनर्जी मैक्सिमम हला ताको गुडे क्रायस को हा गिना और जो पॉइंट रे पार्टिकुलर एनर्जी मिनिमम हला ताको गुडे ट्रफ को हा गिना तमर ओडिया रे शिखर गोहर शिखर गोहर को आस तो शिखर बा क्रायस्ट मीनिंग ना दैट इज द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हैज मैक्सिमम एनर्जी सही पॉइंट रे पार्टिकुलर एनर्जी मैक्सिमम रहे और ट्रफ माने का ट्रफ माने हला सही पॉइंट रे पार्टिकुलर एनर्जी मिनिमम रहे तो गुटे क्रायस्ट आ गुटे ट्रफ को ने कि गुटे वेव बने छि दिस इज कॉल्ड ए वेव और जते बेले गुटे पत्थर ना पड़ला से गुटे वेव एंड हो गने ये इंडिया का वेव ही वेव ही वेव ही पूरा कूड़ा पर्यंत पहुंचियो तो सेम कांसेप्ट अनुसार हम कहि पाना जे वेव इट यू क्रिएट हला सेम वेव का इनके आकु कंटिन्यू करे कि जीवा तो वेव 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 हो छि माने वेव मोशन कहा बना है एबे गुटे एटा वेव मोशन बन गेला तो वेव मान को नै कि वेव मोशन तैयार हो छि वेव को मिलाकर वेव मोशन बना है और यहां पर ध्यान रखना वेव मोशन में क्या हो रहा है ये क्रायस है जहां पर पार्टिकल का एनर्जी हाईएस्ट है और ये एक ट्रफ है फिर ये भी एक क्रायस है ये भी एक ट्रफ है ये भी एक क्रायस है ये भी एक ट्रफ है ये भी एक क्रायस है और ये भी एक ट्रफ है सो इसका मतलब इस वेव मोशन में कहीं पे भी दो क्रायस एक पास नहीं है पास पास नहीं है या फिर दो ट्रफ पास पास नहीं है तो एक क्रायस आएगा एक ट्रफ आएगा एक क्रायस आएगा एक ट्रफ आएगा देयर इज नो वेयर वेयर टू क्रायस आर टुगेदर और टू ट्रफ आर टुगेदर so you can say it is the alternate arrangement of cryas and trough so is this this alternate arrangement of cryas and trough is called your wave motion cryas out trough ro alternate arrangement ku ame kohu wave motion cryas kana ko hala cryas mane jo jagah ra particular energy maximum rahibo maximum energy rahibo eti particular energy particular mane kana surface particular energy trough mane मिनिमम एनर्जी पार्टिकुलर एनर्जी इथि मिनिमम रहिबो सो व्हेन देयर इज अ पार्टिकुलर एनर्जी इज मिनिमम इट्स सबथुर कम या टू आउट कम होबो नै दैट इज कॉल्ड ट्रफ 
डायग्राम कर माने पत्थर आ जाते वाला ए जगह रे पड़ला तो से का आ या एनर्जी पड़ी गलो सो नाउ दैट एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू दिस पार्टिकल नाउ दैट एनर्जी अगेन ट्रांसपोर्ट टू दिस पार्टिकल दिस एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू दिस पार्टिकल दिस एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू दिस पार्टिकल एनर्जी के कोड आसे पत्थर पड़ो मतलब ए पार्टिकल एनर्जी आसला किंतु से पार्टिकल का ना गला तार लेवरिंग पार्टिकल के तार एनर्जी ट्रांसफर गला तो सेति लागि से का ना तार लेवरिंग पार्टिकल भी से पत्थर पड़बार द्वारा से भी ऊपर के उठी उठी गला तो बेसिकली वेव मोशन जाउची तार माने है एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन होउची काना होउची एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन होउची वेव मोशन गला माने एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन हैला एबे ध्यान दियो सपोज एटा गुडे पार्टिकल रहला आ एटा गुडे पार्टिकल रहला ए पार्टिकल तार एनर्जी ए पार्टिकल को देबा एबे गुडे काम करो एनर्जी माने तमे बुझी जो जे सपोज एनर्जी जगह आमे चॉकलेट थी दो या पाखरे और इसके पास मान लो 50 चॉकलेट्स है और ये अपना 50 50 चॉकलेट इसको डोनेट करेगा और इसको वो ट्रांसफर करेगा सो ये बंदा आकर सीधे सीधे इसको 50 चॉकलेट दे देगा ठीक है क्योंकि ये दोनों फ्रेंड है ये एक केस है जब इसके पास 50 चॉकलेट था और इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मगर मैंने इसको 50 इसके इसके पास सॉरी पहले दोनों में किस इसको थोड़ा सा और एक बार मैं बोल देता हूं ये दो फ्रेंड है इसके पास कुछ भी नहीं था इसके पास भी कुछ भी नहीं था मतलब है ये दोनों बराबर में है लेकिन बाहर से कोई इसको 50 चॉकलेट दे दिया अगर इसको दे दिया तो इसका एनर्जी अभी बढ़ जाएगा फिर ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा मतलब ये अपना चॉकलेट इसको ट्रांसफर करेगा ध्यान रखो इसके पास 50 है ये इसको ट्रांसफर कर दिया फिफ्टी चॉकलेट मतलब ये फ्रेंड है ये अपने फ्रेंड को फिफ्टी चॉकलेट दे दिया ठीक है लेकिन अगर इन दोनों के बीच में और कोई फ्रेंड्स रह गए इसका मतलब इन दोनों के बीच में और चार जन रह गए हैं सो जब ये इसको 50 चॉकलेट देगा सो उस टाइम पे क्या होगा ये जब अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही यहां पर पहुंचेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रेंड है तो उस टाइम पे क्या होगा इसको पूरा 50 चॉकलेट अभी नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी कुछ अदर फ्रेंड्स आ गए लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई नहीं आएगा सो ये अपना फिफ्टी चॉकलेट पूरी तरह से इसको दे पाएगा तो इसका मतलब क्या आया जब चॉकलेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अगर दोनों के बीच में कोई नहीं है तो वहां पे जितना चॉकलेट इसके पास था उतना चॉकलेट यहां पर भी आएगा लेकिन इन दोनों के बीच में अगर उनके फ्रेंड्स आ गए तो उस टाइम पे इसको कम चॉकलेट मिलेगा या नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अगर दोनों के बीच में फ्रेंड आ गए तो इसको कम चॉकलेट मिलेगा लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई नहीं है तो उस टाइम पे इसको पूरा फिफ्टी चॉकलेट मिलेगा कोई नहीं है इसका मतलब है वहां पर मीडियम नहीं है जब मीडियम नहीं होगा तब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा जितना एनर्जी पहले पार्टिकल को मिला दूसरे पार्टिकल को भी उतना एनर्जी मिलेगा मतलब जो भी अदर अगर कोई मीडियम नहीं है लेकिन अगर मीडियम है तो उस टाइम पे क्या होगा मतलब अगर फ्रेंड्स है या फिर मीडियम है तो उस टाइम पे इस पार्टिकल को कम एनर्जी मिलेगा सो so, जब मैंने एग्जाम्पल किया था कौन का जब मैंने पॉन्ड का एग्जांपल दिया था सो उस पॉन्ड में क्या है इस यहां पर तो स्टोन गिरा है लेकिन इस इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी हैं या नहीं सो so, जब हम पॉन्ड के बारे में एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं तब वहां पर मीडियम है और अगर मीडियम है तो इसीलिए एनर्जी का हाइट और तो एनर्जी कम होता जाएगा और एनर्जी कम होता जाएगा मतलब एम्पलीट्यूड इसका कम होता गया सो so, ये जो एम्पलीट्यूड कम होना ये डिपेंड करता है मीडियम है या नहीं अगर मीडियम होगा तो यह जब जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब वो कम एनर्जी लेता जाएगा लास्ट में एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो एनर्जी आया है वो मीडियम के होने के वजह से 
वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसका फ्रेंड्स होने के वजह से ये फिफ्टी चॉकलेट जो इसके पास था अभी उतना चॉकलेट इसको नहीं मिलेगा अगर इसका फ्रेंड्स है तो पॉन्ड्स में अदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है बहुत सारा मीडियम है वहां पे मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल है इसीलिए जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कम होता रहा है कम हो रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा है इसको जितना एनर्जी मिला इसके पास थोड़ा सा कम एनर्जी होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी होंगे समझ में आ रहा है तो इसीलिए क्या हुआ जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता गया लेकिन अगर स्पेस में आता इफ इट इज है स्पेस अगर स्पेस में हो रहा होता मान लो कि स्पेस के थ्रू कोई वेब आ रहा है अगर स्पेस के थ्रू कोई वेब आएगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा क्योंकि स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है इन स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होने की वजह से एम्पलीट्यूड पूरा बराबर रहेगा यानी कि एम्पलीट्यूड पूरा सेम रहेगा इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर मीडियम में कोई पार्टिकल ही नहीं है दोनों फ्रेंड के बीच में कोई अदर फ्रेंड नहीं है तो इसके इसके पास जितना चॉकलेट था उसके पास उतना ही चॉकलेट रहेगा 50 टू 50 मतलब यहाँ पर जितना एनर्जी है यहाँ पर भी उतना एनर्जी रहेगा यहाँ पर भी उतना एनर्जी रहेगा यहाँ पर भी उतना एनर्जी रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है सो so, इसका मतलब तुम्हें क्या कंक्लूजन मिला इन द एबसेंस ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड रिमेन सेम अगर मीडियम नहीं है एम्पलीट्यूड सेम रहेगा लेकिन अगर मीडियम प्रेजेंट है सो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज करता जाएगा ये ध्यान रखना इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूं इन द एबसेंस ऑफ मीडियम इन द एबसेंस ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड इन द एबसेंस ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड रिमेन सेम रिमेन सेम हाउ एवर हाउ एवर In the presence of medium, in the presence of medium, amplitude decreases. Amplitude decreases. करेगा क्यों decrease decrease करेगा Amplitude decreases due to distribution of energy or sharing of energy by the particle of medium. क्योंकि जो chocolate जब फ्रेंड्स होंगे तो इसका चॉकलेट फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी कि शेयर हो जाएगा इसलिए इसको कम चॉकलेट मिलेगा सो so, मैं कह सकता हूं दिस पर्सन इज गेटिंग लेस चॉकलेट बिकॉज द चॉकलेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फ्रेंड्स सो यहां पर फ्रेंड्स नहीं लेकर हम लिख कर के लिखेंगे ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद द पार्टिकल ऑफ अदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम मीडियम का दूसरे पार्टिकल के साथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू distribution of energy with the other particle of medium with the other particle of medium medium ke dusre particle ke sath ye energy distribute ho jayega isliye amplitude decrease hota jayega समझ में आ गया क्लियर फाइव एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इन द एक्सेंस ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा और ध्यान रखना एम्पलीट्यूड अगर किसी लाइट का ज्यादा है तो उसका मतलब उसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है सो एम्पलीट्यूड यू कैन रिलेट टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका ब्राइटनेस ज्यादा है एम्पलीट्यूड कम है मतलब उसका ब्राइटनेस कम है समझ में आएगा एम्पलीट्यूड के बारे में इसके इसका उड़िया मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें तो सिर्फ एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दिस वेव हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द क्रैश और डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और प्रेजेंस ऑफ मीडियम में एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा राज्य लास्ट में जीरो हो जाएगा लेकिन इन द एबसेंस ऑफ मीडियम जो कि यहाँ पर स्पेस में वो एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा समझ में आएगा एम्पलीट्यूड के बारे में क्लियर ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक था चलो दूसरे करेक्टरिस्टिक में चलते हैं The next characteristic about the wave motion is second characteristic जो हम discuss करेंगे यहाँ पे wave motion का वो होगा wave length. So let's discuss about this wave length. अभी हम wave length के बारे में discuss कर लेते हैं. What is wave length? Wave length किसे कहते हैं? वही wave length बहुत easy है. A wave length का symbol होता है lambda. इसको कैसे पढ़ोगे? जो lambda को देखो मैंने ऐसे लिखा और ऐसा किया. You will pronounce is as a lambda, lambda, lambda. Pronounce करोगे wavelength को. 
और वेवलेंथ क्या है ये जो वेव मोशन जा रहा था दो कंजुगेटिव क्राइस्ट के बीच में डिस्टेंस मतलब करीबी दो क्राइस्ट दो करीबी करीब का क्राइस्ट दो करीबी क्राइस्ट के बीच में जो दूरता है और जो डिस्टेंस है दो करीब दो करीब के दो क्राइस्ट के बीच में और पाखर थीवा दुटा क्राइस्ट मध्य रे जति की दूरता अछि ताकि वेवलेंथ को हाजि ब सिंपली ए दुटा ट्रफ मध्य रे बा पाखर थीवा एंड द संख्या रखो पाखरे ए क्राइस्ट ए क्राइस्ट डिस्टेंस को वेवलेंथ को हाजि बने ए क्राइस्ट और ए क्राइस्ट डिस्टेंस को वेवलेंथ को हाजि पाइबो किबा ए ट्रफ और ए ट्रफ रो डिस्टेंस को भी वेवलेंथ को हाजि पाइबो माने ए डिस्टेंस जति की हेबो ए डिस्टेंस रे सेति की हेबो आ कोनोसे भी वेवलेंथ रे वेवलेंथ सोर फिक्स रहे माने पूरा वेव मोशन रो वेवलेंथ फिक्स रहबो ए यार यार भीतर डिस्टेंस जति की रहबो यार यार भीतर डिस्टेंस जति की रहबो यार यार भीतर डिस्टेंस जति की रहबो ए वेव जति भी लंबी है जो से डिस्टेंस तो सब बेले समान रहबो ए डिस्टेंस सब बेले समान रहबो वेवलेंथ कैसे बेले भी चेंज होबो नहीं जो वेव मोशन रो मन रखी तो चाहे सर मीडियम रहो और मीडियम न रहो सो व्हाट इज द मीडियम रहिबा न रहिबा संगे मैटर करे नहीं वेवलेंथ वेवलेंथ गोटे वेव मोशन रो फिक्स रहिबो आ ए क्राइस क्राइस मध्य रे डिस्टेंस जति कि रहबो ट्रफ ट्रफ मध्य रे डिस्टेंस सेति कि रहबो तो सेति लेगे हम वेवलेंथ रो डेफिनेशन कहि परिबा यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्राइस कंजुगेटिव लेखिबा जरूरी है हम खाली क्राइस लेखि देले ए क्राइस आ ए क्राइस रो डिस्टेंस भी बुझाइबो सो इट इज नेसेसरी टू राइट कंजुगेटिव क्राइस कंजुगेटिव माने पाखे पाखे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्राइस और ट्रफ ट्रफ भी ही पाई दुटा पाखे पाखे ट्रफ रो भी डिस्टेंस कम होबे ले कहि पाइबा और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ the distance between two conjugative cries or trough is called wavelength buji parla samaste cries or trough bhitra distance ko ame wavelength kahu pakha pakhi duta cries aur pakha pakhi duta trough ro distance ko ame wavelength kahu aur yaar symbol hai lambda unit kon hai yaar unit se saman distance hai unit angstrom hi paribo nanometer hi paribo picometer hi paribo even jana meter centimeter ko hi chalibo kintu meter aur centimeter hoji larger unit तार यूज कम आसे बेसिकली एंगस्ट्रोम नैनोमीटर पिकोमीटर रे तुमरो देखियो वेवलेंथ था वेवलेंथ बुझी हे गला समस्तंकर वेवलेंथ ऑल क्लियर और क्लियर अबाउट वेवलेंथ वेवलेंथ विषय समस्त बुझी पारलो क्लियर नाउ वी विल डिस्कस अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी विस व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को रो सिंबल में न्यू एम दिस स्मॉल वी लेके बी पिक के मंगा कर दो This is frequency of symbol. And the letter frequency is written like this. Okay, frequency का उन्हें पढ़ो वो वर्डिंग उन्हें प्रोनाउंस है न्यू। या कुछ तो मैं न्यू वाली प्रोनाउंस करी हो। You will pronounce is as a new frequency माने new। ताको new वाली प्रोनाउंस माने प्रोनाउंस करी हो। Symbol ये उल्लाम उन्हें लिखी दीजिए। Now what is frequency? Frequency माने है ना? And suppose ये जगह है पुखरी रे अभी आपको लगा ना हो। ये पोखर में एंटी वेव जाउ छी आमे सब जे थिंग द पॉइंट गाडी गला और बाडी पे आमे पुट कर दा वी आर पुटिंग ए स्टिक इनटू दैट पॉइंट मु जे कोन सिर्फ पॉइंट रे करिबे ए टी पुट करिबे ए टी पुट जे कोन सिर्फ पॉइंट रे बाडी उठे रखि देबी एंड लेट्स काउंट गोटे सेकंड रे केतेटा वेव गला तो आमे जे पथर रे पकेला सेटा थरे वेव जाई कि रहिन जाय बन्द हे जाई सी कि थरे वेव गला पर सेटा बन्द हुए कि ना से बारंबार ता मध्य रे से बाड बा से मध्य रे वेव बहुत जाउ छै बो जति बडो पथर पकेतिव सेति अधिका टाइम तक से वेला वेव मोशन क्रिएट होतबा तो यार मीनिंग काना ए स्टिक ते जे गाडी गला परे हम काउंट करि परबा गुटे सेकंड रे केतेटा वेव गला सपोज गुटे सेकंड रे 10 टा वेव गला सपोज 10 पर सेकंड माने 1 सेकंड रे 10 टा वेव दे छै आ ओ पथर पकेबा तर तो सेही केस रे सेही केस रे फ्रीक्वेंसी हि जिवो 10 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी हि जिवा 10 पर सेकंड पर सेकंड को सेकंड इनवर्स भी लिखि परबी सेकंड इनवर्स पाला माने 1 बाय सेकंड माने पर सेकंड इदो पडबो 10 पर सेकंड सब आउ गो बडो पथर में पके आउ बडो पथर में गो देखा गला जे ठीक अधिक आउ गो बोला गो सेकंड माने 30 टा वेव गला तो 30 टा वेव जदी गला माने एक एसे का कहबा 30 पर सेकंड माने 1 सेकंड रे 30 टा वेव बिटी दाईसी तो 30 टा वेव जदी गला 1 सेकंड रे सी बाडी देगी ए बाडी को हम रेफरेंस पॉइंट कहि परबा 
माने रेफरेंस पॉइंट माने से माने आमे ताके देखि के काउंट करमा जे केना केतना वेट बला से रेफरेंस पॉइंट ता इने बिने चलबा इने ने चलबा जेने तो रेफरेंस पॉइंट ने ने चलबा एबे से रेफरेंस पॉइंट के देखि के आमे काउंट करि परमा जे केतेटा वेव गुटे सेकंड रे पास कला आ गुटे सेकंड रे जति किटा वेव पास करिवो ताकु तारो फ्रीक्वेंसी कुहा जिवो सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन करबा पय कुहा गला कोन हवा द नंबर ऑफ वेव केतेटा वेव गला पासस थ्रू ए का देखि गुटे रेफरेंस पॉइंट देखि केते टाइम रे 1 सेकंड रे द नंबर ऑफ वेव पासस थ्रू ए रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मोशन तो कोनसी भी वेव मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि पचरा जाए तो कोन हम तो डेफिनेशन नंबर ऑफ वेव नंबर ऑफ वेव पासस थ्रू ए रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकंड गुटे सेकंड रे जितिटा वेव गुटे रेफरेंस पॉइंट दे की जीवो ताको हमें तारा फ्रीक्वेंसी करबा द नंबर ऑफ वेव और नंबर ऑफ वेव पासस थ्रू ए रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी तारा यूनिट का हवा यूनिट हो सेकंड इनवर्स यार यूनिट हो सेकंड इनवर्स यार आउ भी गुटे यूनिट छ ए सेकंड इनवर्स कहले चलबा और हर्ट्ज कहले चलबा एचआर टीज शॉर्ट रे एच जेड लिख दो सेकंड इनवर्स कॉलेज चलबा हर्ट्ज कॉलेज चलबा आउ रे यूनिट छ सीपीएस कॉलेज चलबा सीपीएस रो फुल फॉर्म हला साइकिल पर सेकंड साइकिल पर सेकंड माने गुटे वेव पे गुटे साइकिल कहला माने गुटे वेव को गुटे साइकिल कहला केतेटा वेव गला ना केतेटा साइकिल गला गुटे सेकंड रे ताकि कहा होची फ्रीक्वेंसी बुझियाला एम्पलीट्यूड बुझियाला वेवलेंथ बुझियाला फ्रीक्वेंसी बुझियाला वेव मोशन विषय रे ए सब वेव मोशन रे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर वेव वेवलेंथ गला फ्रीक्वेंसी गला आ गुटे तार कैरेक्टरिस्टिक अछि सेटा हला वेव नंबर वेव नंबर ए जे तार लास्ट कैरेक्टरिस्टिक वेव मोशन रो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हला हमरो आ गुटे हला वेव नंबर वेव नंबर रो सिंबल हला प्रथम तार सिंबल ता जानि जाओ वेव नंबर ऑफ सिमर न्यू लिख दो ता पर गारो में दे दो का मुनी प्रोनाउंस कर वे देखो व्हाट यू प्रोनाउंस इट यू प्रोनाउंस इट एज अ न्यू बार क्या को तुम्हें न्यू बार बोली प्रोनाउंस कर परियो वेव नंबर काना वेव नंबर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भितरे माने सब इटा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इन यू गिव मी 1 सेंटीमीटर इमेजिन कर दी ए 1 सेंटीमीटर भितरे केतेटा वेव अछि इने केतेटा वेव अछि इन दिस डायग्राम हाउ मेनी वेव्स आर देयर दिस इज वन वेव टू वेव थ्री वे फोर वे माने दी कोई बार वन टू थ्री फोर तो ए जगह रे वन सेंटीमीटर भीतर है ए वेव मोशन में चार्टा वेव होची सो फोर वे पर सेंटीमीटर तो ए जगह रे वेव नंबर ही गला चार माने गुटे सेंटीमीटर भीतर है डिस्टेंस भीतर है जितनी तक वेव रहेगा तक इतना वेव नंबर को आने वाला मुआवजा दे� ए जगह रे गुटे सेंटीमीटर भीतर केतेटा वेव अछि ए जगह रे गुटे सेंटीमीटर भीतर दुटा वेव अछि सो इन दिस केस द वेव नंबर विल बी 2 पर सेंटीमीटर बुझियला आउरे जना ए जगह रे गुटे सेंटीमीटर भीतर केतेटा वेव अछि 1 2 3 4 5 6 7 सो इन दिस केस वेव नंबर इज इक्वल टू 7 पर सेंटीमीटर बाय यूनिट को कोई बार वो सेवेन सेंटीमीटर इन्वर्स, सो यूनिट ही बस सेंटीमीटर इन्वर्स। व्हाट इज़ द नंबर देन? द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर डिस्टेंस। एक सेंटीमीटर डिस्टेंस भीतर दें जितनी की डा वेव रही हो, ताकि वेव नंबर को हाज़ जी हो। सो व्हाट इज़ द नाइट अमाउंट वेव नंबर? नंबर ऑफ व वन सेंटीमीटर डिस्टेंस, वन सेंटीमीटर डिस्टेंस रे जितनी की ना वेव रही हो, ताकु तारा वेव नंबर को हाजी हो। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। एक सेंटीमीटर डिस्टेंस भीतरे जितनी का वेव रही बा, ताके तार वेव नंबर को हाजी बा। बुझी पाला समझते यूनिट का नाम बता रह इन आउट पॉइंट नोटिस करो हियर यू विल नोटिस वन पॉइंट ए जगह रो वेवलेंथ 